న్యూస్ బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు రాగి పిండి మరియు బెల్లం అందజేత తొమ్మిదేళ్ల కేసీఆర్ పాలన అంతా మోసం భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి మినీ అంగన్వాడీ టీచర్లకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ ను సందర్శించిన మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ శ్రీ సత్యసాయి సెంటర్ ట్రస్ట్ ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు రాగి పిండి మరియు బెల్లం పొడి పదార్థాలను అందించడం ద్వారా పోషకరమైన రాగి మాల్ట్ ను అందించబడుతుందని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా దివ్య ఆశీర్వాదంతో పాఠశాల విద్యార్థులకు రాగి మల్ట్ పంపిణీకి శ్రీ సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది చాలా మంది విద్యార్థులు పాఠశాలలకు అల్పాహారం తీసుకోకుండా ఆకలితో ఉంటూ మధ్యాహ్న భోజనం వడ్డించే వరకు తరగతులకు హాజరవడం గమనించారు ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పాఠశాల విద్యార్థులకు ఉదయం రాగి మాల్ట్ అందించాలని ప్రతిపాదించింది దీనికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి ఆమోదించిన రాగి జావా పథకం గురించి వివరాలను తెలియజేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం శ్రీ సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ ప్రశాంతి నిలయానికి లేఖ రాసింది సుమారు నలభై నాలుగు వేల మూడు వందల తొంభై రెండు పాఠశాలలో ఒకటి నుంచి పదో తరగతి వరకు చదువుతున్న సుమారు ముప్పై ఎనిమిది లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఉదయం సెషన్ లో పాఠశాలలో అందించడానికి పోషకాహార ఆరోగ్యమైన పానీయం తయారీకి రాగి పిండి మరియు బెల్లం పొడిని అందించడానికి ట్రస్ట్ అంగీకరించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఇరవై ఆరు జిల్లాల్లోని ఆరు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మండలాల్లో పంపిణీ చేస్తారు this government of andhra pradesh under your able leadership is has brought a renaissance in uh, education definitely it is a something as a citizens of this uh, uh, state we watch we see meer cheppe prati maata kuda dantlo unna commitment gaani aa nibaddhata gaani danto follow up chese oka beautiful way meer maatladutunnaru dantlo ee kanapadutundi especially education field lo the kind of uh, స్కీమ్స్ మీరు తెచ్చిన స్కీమ్స్ వీ కీప్ హియరింగ్ జగన్ అన్న గోరుముద్ద ఈజ్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ గోరుముద్ద అనేది ఇట్స్ ఎ లవ్లీ నేమ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ అదర్ స్కీమ్స్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎదర్ ఇట్ ఈస్ అమ్మఒడి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ దిస్ ఆర్ ఆల్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద స్కూల్ లెవెల్ బట్ వాట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ విజిబుల్ టు ద ఐ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీబడి హూ గోస్ ఈస్ నాడు నేడు స్కీమ్స్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఇట్స్ అ విజిబుల్ వి వాంట్ టు సేఫ్ గార్డ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్ ఆర్ కంట్రీ we need children who are educated and uh, you have taken every step to make sure that the ambience in the schools have improved to the corporate level it is a fact to be seen by everybody and we are very proud that uh, under your leadership this government is taking all the right steps to ensure that uh, children are given the best especially thank you for uh, a, a great honor you have conferred on all of us all the sai devotees not only in this state lakhs of sai devotees here in the country and uh, spread across the world by uh, naming uh, the district as sri satyasai district sir it is only possible it's uh, i keep telling people they say keep uh, asking me again and again తొమ్మిదేళ్ల కేసీఆర్ పాలన అంతా మోసమని విమర్శించారు భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి నల్గొండలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ త్వరలో నాలుగు జిల్లాల్లో తన యాత్ర చేపడుతున్నట్టు తెలిపారు బైక్ యాత్ర ద్వారా ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నామని తొమ్మిదేళ్లలో కేసీఆర్ ఏం చేశారని ప్రజలను అడుగుతామని చెప్పారు మిషన్ భగీరథ నీళ్లు వస్తున్నాయా ఉద్యోగాలు వచ్చాయా ఎన్ని ఇళ్లు కట్టారు ఎన్ని ఎకరాలకు సాగునీరు అందించారు కేసీఆర్ హామీలు ఎన్ని అమలయ్యాయో ప్రజల్ని అడిగి తెలుసుకుంటామన్నారు ఎంఆర్పి కాలో సొరంగం తీసి ఐదు వందల కౌట్లు ఖర్చు పెడితే బంగారు మాయమవుతుందని కానీ చేయడం లేదని మండిపడ్డారు కోమటిరెడ్డి ఈసారి ఎన్నికలు ఎప్పుడైనా రావచ్చని చెప్పారు షెడ్యూల్ ప్రకారం డిసెంబర్ లో జరగాల్సి ఉందని అయితే కేసీఆర్ అప్పటిదాకా ఆగే అవకాశం లేదన్నారు ఎందుకంటే ఆ తర్వాత కొన్ని నెలలకే సార్వత్రిక ఎన్నికలున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రపతి పాలన విధిస్తారేమో అని ముందే కేసీఆర్ ఎన్నికలు వెళ్లొచ్చని అంచనా వేశారు ఉమ్మడి నల్గొండ కాంగ్రెస్ లో ఎలాంటి విభేదాలు లేవన్న ఎంపీ బీఆర్ఎస్ లోనే గందరగోళం నెలకొందని విమర్శించారు ఇక తనపై విమర్శలు చేస్తున్న బీఆర్ఎస్ నేతలకు కౌంటర్ ఇచ్చారు కేసీఆర్ పాలన పైన పెట్టారం లోన లటారంలా ఉంటుందని ఆరోపించారు ఇందిరాగాంధీ స్టాచ్యూ 
అలాగే ఎల్బీనగర్ నుంచి మల్కాపూర్ ఆందోళన వైద్యం దగ్గరికి జూమ్ యాప్ లో మీరు గడ్కరి స్పీచ్ ఉన్నారు గడ్కరి స్పీచ్ ఏం చెప్పి నువ్వు మోహన్రెడ్డి ఎంకర్ రెడ్డి ఎస్ కే ఉపర్ చేస్తూ గరోడ్ శాంక్షన్ గారు ఆర్ట్ లేన్ కా సిక్స్ లేన్ ఎయిట్ లేన్ గా ఆందోళన వైద్యం పూర్వ వంత నడుస్తుంది మీరు చూసింది హైదరాబాద్ మొత్తం ఆయన మినిస్టర్ నా పార్టీ కాదు నాగా ఆయన ఎందుకు చెప్పాడు ఆరు వందల కోట్లు ఎంకర్ రెడ్డి అడితే ఇచ్చిన ఎయిట్ లేన్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇంకా రోజు దిగుతున్నాడు కాబట్టి ఎల్బి రాత్రి సిటీలో పోవడం చాలా విపరీతం రాత్రి ఇవాళ హైదరాబాద్ విజయవాడ మెట్రో రోడ్ జిఎంఆర్ రోడ్ చేయాలంటే ప్రధానమంత్రి కలిసి ఒప్పించిన అది ఇంకా రెండు మూడు వేల కోట్ల బడ్జెట్ ఓడా గారి కోట్ అన్నది ఏం చేసి ఉన్నప్పుడు ఏం చేయలేదు ఇన్ని చెప్పిన ఇప్పుడే అక్కడ సెంట్రల్ లా స్టేట్ లా నా గవర్నమెంట్ లేకున్నా సెంట్రల్ లా హ్యాండ్లూమ్స్ కానీ హైవేస్ కానీ ఎన్ని ఫండ్స్ తెచ్చుకో ఇవాళ మీ కళ్ళ ముందే కనబడుతుంది నగరకర్ లోడ్ ఒకటి జరుగుతుందా మూడు వందల డెబ్బై మూడు కోట్లు వీటి చేసి పెట్టకుండా ఈ గుర్రాలు గాడిదలు పెట్టారు రోడ్ నేను గల్లీలలో పెట్టింది మూడు వందల కోట్ల రోడ్లు ఫ్లైఓవర్ పిడిచి ఇప్పటి కాలం రేటు చూస్తే మూడు వందల కోట్లు సబ్ స్టేషన్ అరవై సబ్ స్టేషన్ అరవై గ్రామ పంచాయతీ నలభై ఆంబులెన్స్ ఉంటాయి అరవై సబ్ స్టేషన్ కట్టిన హైదరాబాద్ మినిస్టర్ క్వార్టర్స్ లో మినీ అంగన్వాడీ టీచర్స్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు అడప్పు వరలక్ష్మి నేతృత్వంలో రాష్ట మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ ను కలిసి మినీ అంగన్వాడీ టీచర్ల సమస్యలపై వినతి పత్రం ఇచ్చారు వారు సానుకూలంగా స్పందించి త్వరలో మినీ అంగన్వాడీ టీచర్ల సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు టీచర్ విధులు ఆయా విధులు రెండు పనులు మినీ అంగన్వాడీ టీచర్లు చేస్తున్నారని చాలీ చాలని జీతాలతో మినీ అంగన్వాడీలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చిన్న చిన్న తాండాలను గ్రామాలను గ్రామ పంచాయతీ చేసిన ఘనత మన సీఎం కేసీఆర్ దని మా మినీ అంగన్వాడీ టీచర్లు ఎలాంటి షరతులు లేకుండా మినీ అంగన్వాడీ టీచర్లు మెయిన్ అంగన్వాడీ గుర్తించాలని మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో రంగారెడ్డి జిల్లా మినీ అంగన్వాడీ అధ్యక్షురాలు భారతి మహేశ్వరి శంకరమ్మ హేమలత సమంత అనురాధ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఖమ్మం వీడియోస్ కాలనీ నందు నూతనంగా నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ ను మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ సందర్శించారు ఆయా దుకాణదారులతో మంత్రి పువ్వాడ మాట్లాడారు అన్ని సదుపాయాలు ఒకే వద్ద ఉండటంతో ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు పార్కింగ్ కి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని త్రాగునీరు విద్యుత్ ఏర్పాట్లకు తగు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు త్వరలోనే మార్కెట్ ను మంత్రి కేటీఆర్ చేతుల మీదుగా లాంఛనంగా ప్రారంభించి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మేయర్ నీరజ సుడా చైర్మన్ విజయ్ కుమార్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ శ్వేత మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆదర్శ్ రాబి పార్టీ నగర అధ్యక్షుడు నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఖమ్మం నగరంలో ముందు పెట్టినట్టు లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్స్ నిర్మాణం తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే మున్సిపాలిటీలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో అద్భుతంగా మరి ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్స్ స్థానిక మామలగూడెంలో పాస్టర్ జ్ఞాన్ ప్రకాష్ నిర్మించిన మన్నె పెంతకొస్సు మందిరంలో పాస్టర్ లోకరాజు అధ్యక్షతన 
తెలంగాణ క్రైస్తవ ఐక్య వేదిక నూతన కమిటీ ఎన్నుకున్నారు జిల్లా అధ్యక్షులుగా రేవరెండ్ లోకరాజు ఉపాధ్యక్షులుగా నేహం యూ సెక్రటరీ పాస్టర్ మోషా కోసాధికారి పాస్టర్ నథాన్యల్ పాలేరు నియోజకవర్గం నూతన కమిటీ అధ్యక్షులు దైవజనులు గదుపర్తి యోహన్ ఉపాధ్యక్షులుగా సంతోష్ కుమార్ తదితరులు ఎన్నుకున్నారు తెలంగాణ క్రైస్తవ ఐక్య వేదిక యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం దైవజనులంతా ఒకే తాటి మీద ఉండి క్రైస్తవ సమస్యలు పరిష్కరించడం కోసమే ఈ ఐక్య వేదిక నిర్మించడం జరిగిందని తెలియజేశారు క్రైస్తవులను ఐక్యపరచుట క్రైస్తవులపై మతోన్మద చర్యలను ఖండించుట సువార్త ర్యాలీ నిర్వహించుట ప్రజలకు సామాజిక సేవలు అందించుట క్రైస్తవులకు గవర్నమెంట్ ద్వారా రావాల్సిన ఫండ్స్ విషయంపై అవగాహన కల్పించుట అన్ని మండలాల పాస్టర్స్ కమిటీలతో కలిసి పనిచేయుట వృద్ధులకు అనాథ పిల్లలకు విధవరాండ్లకు సహాయం అందించడమే తెలంగాణ క్రైస్తవ ఐక్య వేదిక నూతన కమిటీ ముఖ్య ఉద్దేశమని మాట్లాడుతూ ఇంకా కార్యక్రమాలను ముందు ముందు నిర్వహిస్తామని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఖమ్మం జిల్లా పాలేరు నియోజకవర్గం చుట్టుపక్కల మండలాల నుండి క్రైస్తవులు పాల్గొన్నారు ఉపాధ్యక్షులుగా కొనసాగుతారు మరి ముదుగుడులో పరిచయం చేస్తూ మరి దేవుని యొక్క చితానుసారముగా దైవజనులుగా ఉంటున్న మరి పాస్ మోసయ్య గారు ఈ యొక్క క్రైస్తవ ఐక్య వేదికకు వారు సెక్రటరీగా మరి ఎన్నిక కాబడ్డారు ఈ యొక్క క్రైస్తవ ఐక్య వేదికకు ప్రజలు గా దైవజనులు కలిగించారు అయా ఈ రైన ఒక చక్కని అయినతరి ఐక్య వేదికగా అనేక మందికి దీవెనకరంగా మరి ముఖ్యంగా క్రైస్తవ సమాజానికి మేలు కరంగా ఆయన ఈ యొక్క ఆయన క్రైస్తవ ఐక్య వేదన మీరు ఆస్వాదించాడు ఆయన అయా జాగ్రత్త కలిగిన వారి వివేచన కలిగిన వారి అయా ఉన్నతని వివేకముతో వారిని ఇంతకు నడిపించగలిగినట్లుగా సహనమును దీర్ఘ శాంతమును ఓర్పును అయినతనైన వారు మీరు పుట్టించి అయా వివేకముతో పెరుమాలపల్లి భాస్కర్ రావు అండి మా పరిచయ జీసస్ క్రైస్తవ టోలీ పవర్ మినిస్ట్రీస్ యొక్క అధ్యక్షుడు నేను ఈ యొక్క క్రైస్తవ ఐక్య వేదిక తరఫున మరి ఈ రోజు బాడీని వివిధ అనారోగ్య కారణాలతో ఖమ్మం నియోజకవర్గ పరిధిలో చికిత్స అనంతరం మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ సిఫార్సు మేరకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి సీఎం ఆర్ఎఫ్ కు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి మంజూరు అయిన చెక్కులను వీడియోస్ క్యాంప్ కార్యాలయంలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో లబ్దిదారులకు మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ స్వయంగా చెక్కులు అందజేశారు మొత్తం అరవై రెండు మందికి గాను ఇరవై ఐదు పాయింట్ పదమూడు లక్షల విలువైన చెక్కులను స్వయంగా పంపిణీ చేశారు నేటి వరకు నాలుగు వేల నూట పదిహేడు మంది లబ్దిదారులకు గాను పదిహేడు పాయింట్ తొంభై ఆరు కోట్లు విలువైన చెక్కులు అందజేయడం సంతోషంగా ఉందని మంత్రి పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మేయర్ పూనకల్లు నీరజ సూడా చైర్మన్ విజయ్ కుమార్ ఏఎంసీ చైర్మన్ శ్వేత వైస్ చైర్మన్ అఫ్జల్ ఆర్జేసీ కృష్ణ వీరు నాయక్ ప్రజాప్రతినిధులు నాయకులు పాల్గొన్నారు సీఎం రిలీఫ్ చెక్కులు తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అందరూ తీసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు కార్యక్రమానికి విచ్చేసి చెక్కులు పంపిణీ ముందు ఎవ్వరో అప్పు ఇచ్చినా కూడా మనం అప్పు ఇచ్చిన వాడిని ఒడ్డి అడుతూ కూర్చించే మనిషి మన అజయ్ గారు ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉంది నిన్న రాత్రి పెళ్ళయింది ఈ రోజు వ్రతం ఇంట్లో రేపు మళ్ళీ రిసెప్షన్ ఇన్ని ఇన్నిట్లో మధ్యలో కూడా శుభకార్యాల మధ్యలో కూడా ఇంట్లో చుట్టాలు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఎలా ఉంది మన మన ఖమ్మం తెలంగాణలోనే నెంబర్ వన్ మన ఖమ్మాన్ని చూడటానికి మన అభి అభివృద్ధిని చూడటానికి మన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి పేద కుటుంబం వైద్య చెక్కులు తీసుకుంటానికి వచ్చిన లబ్దారులందరికీ నా నమస్సు మాంజలు ఇవాళ అరవై రెండు మందికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ ఇరవై ఐదు లక్షల పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇవాళ మనం చెక్కులు ఇస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటివరకు 
పదిహేడు లక్షల ఇవాళ దాంతో కలుపుకొని పదిహేడు లక్షల తొంభై ఆరు పదిహేడు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షల తొమ్మిది వేల ఆరు వందల యాభై అంటే దాదాపుగా పద్దెనిమిది కోట్లకి దగ్గర పడ్డాం ఇంకొక నాలుగు లక్షలు ఇస్తే పద్దెనిమిది కోట్ల డబ్బులు మనం ఈ క్యాంప్ ఆఫీస్ నుంచి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి మన ప్రజలకి మన జిల్లా ప్రజలకి మన ఎక్కువ శాతం మన నియోజకవర్గ ప్రజలకు కూడా ఆర్థిక సహాయం అందజేసిన వాళ్ళం అయినాం అట్లనే ఇంకో పక్కన కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కూడా దాదాపు డెబ్బై కోట్లు పైచీలకు ఆల్రెడీ ఇప్పటికి ఇచ్చినాం ఇంకా ఇప్పుడు రెడీగా ఇంకొక రెండు వందల నలభై చెక్కులు రెడీ ఉన్నాయి అంటారు రేపు ఎల్లుండి అసెంబ్లీ అయిన తర్వాత వాడ వాడ పువ్వాడ కార్యక్రమం పెట్టుకొని వాళ్ళందరికి కూడా ఆ చెక్కులు కూడా అందజేస్తాం ప్రధానంగా ఇందాక అందరు వక్తలు చెప్పినట్లు మన మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో సంక్షేమం అభివృద్ధి రెండు రెండు కళ్ళుగా ముందుకు పోతాం పేదవాళ్ళకి సంక్షేమం విషయంలో అటు ఆసరా పెన్షన్లు కానీ కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ కేసీఆర్ కిట్ కానీ రైతు బంధు కానీ రైతు బీమా కానీ మిగతా అన్ని విషయాలు ఏ రకంగానైతే ఆర్థిక సహాయం అందుతూ ఉందో అట్లనే వైద్యం విషయంలో కూడా కొంత ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో వైద్యం చేయించు కేంద్ర బడ్జెట్ లో రైతాంగానికి తీవ్ర అన్యాయం అన్న అంశంపై గురువారం తిరుపతిలోని చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కార్యాలయంలో జిల్లా రైతు సంఘం నాయకులు చర్చ గోష్ఠి నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ కేంద్ర బడ్జెట్ లో వ్యవసాయ రంగానికి రైతులకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని పేర్కొన్నారు జాతీయ ప్రాజెక్టు పోలవరానికి నిధులు ఇవ్వకపోగా ఫసల్ బీమా కిసాన్ యోజన లబ్దిదారులు కుదింపు చేయడం దుర్మార్గం అన్నారు ఉపాధి హామీ రంగానికి గత బడ్జెట్ కంటే నలభై శాతం నిధులు తగ్గించడం వలన కూలీలు వలసలు పెరిగి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నమవుతుందని పేర్కొన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి రెండో తేదీ ప్రవేశపెట్టినటువంటి కేంద్ర బడ్జెట్ పూర్తిగా రైతాంగానికి నోట్లో మట్టి కొట్టేట్లా అదేవిధంగా వ్యవసాయాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేయాలా ఈరోజు బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఉన్నాయి నూటికి డెబ్బై మంది వ్యవసాయ మంది దేశంలో ఆధారపడతా ఉంటే వ్యవసాయానికి బడ్జెట్ ఈరోజు ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా కేటాయించలేదు ఈరోజు కేవలం కార్పొరేట్లకు అనుకూలంగా అంబానీ అదానీలు కూడుకం చేసే పద్ధతులు నగరంలో ఏదైతే పట్టణాల్లో ఉంటూ వ్యవసాయాన్ని అదేవిధంగా ప్రజల్ని దోచుకుంటూ ఈరోజు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఈ బడ్జెట్ ఉంది ఈ బడ్జెట్ అనేది పూర్తిగా ఎన్నికల సమయంలో రైతాంగం కనీసం ఈరోజు ఎన్నికల్లో వాళ్ళు ఓట్లేస్తారని కూడా ఈరోజు లేకుండా ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయానికి వ్యతిరేకంగా ఈ బడ్జెట్ ఉంది నీటి ప్రాజెక్టులు కేటాయింపు లేదు ఎరువుల సబ్సిడీలు తగ్గించేశారు ఉపాధి హామీ నిధులు తగ్గించేశారు అదే ప్రధానమంత్రి సమాన నిధికి నిధులు తగ్గించేశారు అన్ని రకాల వ్యవసాయ అనుబంధ సంఘాల కంది కూడా ఈరోజు తగ్గించేశారు దీనివల్ల వ్యవసాయం పూర్తిగా నిర్వీర్యం అయిపోతుంది భవిష్యత్తులో ఆహార భద్రత కూడా సమస్య వస్తుంది అన్ని పంటలు కూడా ఈరోజు ఈరోజు విశ్రమపడడం వల్ల ఈరోజు గిట్టుబాటు ధర లేకపోక రైతుల పక్క ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంటే ఈరోజు వ్యవసాయం పూర్తిగా నిర్వీర్యం పోవడం వల్ల పంట ఉత్పత్తుల ధరలు కూడా పెరిగిపోయి వినియోగదారులు కూడా ఇబ్బంది పడే పద్ధతిలో ఈరోజు ధరలు పెరిగిపోతాయి ఆహార భద్రత అనేది ఇబ్బంది అయిపోతుంది భవిష్యత్తులో దేశంలో ఆహార సంక్షేమం వస్తుంది ఇలాంటి పరిస్థితిని ఈరోజు ఎదుర్కోకుండా ఉండాలంటే కేంద్ర బడ్జెట్ నిధులు కేటాయించాలని చెప్పి ప్రధానమంత్రి ఖచ్చితంగా ఇప్పటికైనా స్పందించాలని చెప్పి ఈరోజు రైతు సంఘాల సమన్వయ ఆధ్వర్యంలో ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల వద్ద నిరసన కార్యక్రమం తెలియజేస్తున్నాం బీజేపీ ప్రభుత్వం మేము అధికారులకు వస్తే రైతులకు రెట్టింపు ఆదాయం వచ్చే విధతిలో మా యొక్క విధానాలు ఉంటాయని చెప్పేసి అనేక వాగ్దానాలు చేశారు కానీ ఈరోజు రైతులు కేటాయించిన బడ్జెట్ చూస్తూ ఉంటే రైతుని సంక్షోభంలోకి నెట్టి కార్పొరేట్ వ్యవసాయం ద్వారా లేదంటే అధానీ అంబానీ కార్పొరేట్ శక్తులకు కట్టుబెట్టే విధంగా ఈ బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఉన్నాయి అందుక నిరసనగా రైతాంగం కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నారు గత ఒక సంవత్సరం పాటు ఢిల్లీలో రైతులు చేసినటువంటి ఆందోళన ఫలితంగా కాపులకు ఐదు శాతం ఈ బీసీ రిజర్వేషన్ ఇవ్వమని ఏ రోజు డిమాండ్ చేయను నువ్వు కాపు ద్రోహమని కాపులకు రీ రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని పోతున్న మహేష్ కాపు మిత్రుడు డిమాండ్ చేశారు నీ రాజీనామా సవాల్ని స్వీకరిస్తున్నాం నువ్వు మాట మీద నిలబడు మా తరఫున పోట్నూరి శ్రీనివాసరావు మిర్జా పిల్ల శ్రీకాంత్ బేతల రవికుమార్ అభ్యర్థులు నీకు నచ్చిన వాళ్ళని ఎంపిక చేసుకో పోటీకి ఎనీ టైం రెడీ అని మారు పిల్ల చుట్టా కాంగ్రెస్ కార్యాలయం కాదని నువ్వు ఎవరిని ప్రకటించడానికి ఈ మాటలు విన్న పెద్ద అయినా మహాదేవ్ రామారావు ఆత్మ క్షోభించింది ముమ్మాటికి మరిపల్లి చిట్టి కాంగ్రెస్ కార్యాలయాన్ని వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు బినామీ కుట్రపూరితంగా కొట్టాయాలని చూస్తున్న మాట ముమ్మాటికి మరిపల్లి చిట్ట కాంగ్రెస్ కార్యాలయాన్ని వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు బినామీ కుట్రపూర్వకంగా కొట్టాయాలని చూస్తున్న మాట ముమ్మాటికి నిజమని అన్నారు స్థిర ఫలకానికి అభివృద్ధికి తేడా తెలియని మీరు కార్పొరేటర్ కావడం నిజంగా ఈ డివిజన్ ప్రజలు దురదృష్టకరమని అన్నారు
ఆయన రాజీనామాని ఆమోదింపజేసుకోవాలి ఎన్నికలు పెట్టించాలి మా తరఫున పొట్నూరు శ్రీనివాసరావు గారినో పిల్లా శ్రీకాంత్ గారినో లేకపోతే బేతాళం రవికుమార్ గారినో మీర్జా గారినో అభ్యర్థిగా పెడతాం నీకు నచ్చినటువంటి అభ్యర్థిని ఎంపిక చేసుకో ఆ చాయిస్ నీకే ఇచ్చాం నీకు నచ్చిన అభ్యర్థిని చాయిస్ తీసుకో పొన్నూరు శ్రీనివాసరావు గారైనా మీరు బేతాళం రవి గారైనా పిల్లా శ్రీకాంత్ గారైనా మీర్జా నీకు నచ్చిన అభ్యర్థిని ఎంపిక చేసుకో ఎన్నికలు పెట్టించు ఎనీ టైం మా అభ్యర్థులు రెడీగా ఉంటారు నిన్ను చిత్తు చిత్తుగా ఓడించి తీరుతామని కూడా నీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మోసం చేసేటువంటి నైజం మీది నైజం మీది అభివృద్ధికి శిలాపాలకానికి తేడా తెలియనటువంటి మీరు మాట్లాడడం చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది శిలాపలకం ట్రాన్స్ఫార్మర్ ముందు ఏషియారు ఏంటి అని అడిగితే అభివృద్ధి వ్యతిరేకమని మాట్లాడతావా అసలు ఈ వార్డులో అనధికార నిర్మాణాలు ఎన్ని చేశారు ఎన్ని కట్టించారు దాని మీద లెక్కలు తేలుద్దాం నేను తీసుకొచ్చి చూపిస్తా ఎక్కడెక్కడ కట్టించారో ఎంతంత వసూలు చేశారో నేను తీసుకొచ్చి చూపిస్తా మీ పనితీరుకి చెంప దెబ్బ నిన్న నిన్న ఇదే డివిజన్లో హైకోర్టు ఉత్తర్వులతో ఒక భవనాన్ని కార్పొరేషన్ అధికారులు వచ్చి పడగొట్టారా లేదా దీనికి సమాధానం చెప్పు అభివృద్ధి అంటా ఉన్నావు కదా గణపతిరావు రోడ్డు ముంపుకి శాశ్వత పరిష్కారం ఎప్పుడు చేస్తారు దీనికి సమాధానం చెప్పండి దీనికి సమాధానం చెప్పండి లేకపోతే ఈ ప్రాంతం చిన్నపాటి వర్షానికే ముంపు గురవుతూ ఉంది ఆ ముంపుని ఎప్పుడు పరిష్కరిస్తారో దానికి సమాధానం చెప్పండి దానికి సమాధానం చెప్పండి ఇవేం మాట్లాడట్ల పల్నాడు జిల్లా నర్సారావుపేట ఈ నెల పద్దెనిమిదో తేదీన మహాశివరాత్రి నాడు జరిగే కొట్టపోకుండా తిరణాల సందర్భంగా స్థానిక నర్సారావుపేట ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో నర్సారావుపేట ఆర్టీఓ శేషరెడ్డి డిఎస్పీ విజయ్ భాస్కర్ రావు మరియు ప్రభుత్వ అధికారులతో కలిసి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆర్టీఓ మాట్లాడుతూ ఈ నెల పదిహేనో తారీఖులోపు అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల సహకారంతో తిరణాలు ఏర్పాటు పూర్తి చేస్తామని ఈ నెల పదిహేనో తారీఖులోపు అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల సహకారంతో తిరణాలు ఏర్పాటు పూర్తి చేస్తామని పదిహేనో తేదీన ట్రయల్ రన్ నిర్వహిస్తామని కొండకు వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూస్తామని అన్నారు టూ గేమ్స్ బీట్ ఈరోజు స్టార్ట్ అయింది అది కూడా టూ డేస్లో కంప్లీట్ అయిపోయింది అక్కడ టూ గేమ్స్ అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఊటీ జంక్షన్ నుంచి చిలక రోడ్ పెట్టారు ఈ ట్రిడ్కో హౌసెస్ మీద వెళ్ళే రోడ్డు అది కూడా ఇవర్ వర్క్ ప్యాచ్ వర్క్ అవన్నీ జరుగుతుంది అది కంప్లీట్ అవుతుంది ఈ రోడ్స్ అన్ని ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది పద్నాలుగో తేదీకి మొత్తం కంప్లీట్ అవుతాయి మొత్తం దాదాపుగా నాలుగు కోట్లు ఈ శివరాత్రి సందర్భంగానే నాలుగు కోట్లు గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ చేశాయి వర్క్స్ మార్గ ఏడు వర్క్స్ ఆ ఏడు వర్క్స్ కూడా అయిపోతాయి దాంట్లో ఒక టూ క్లోత్స్ వరకు ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఈ మన పురుషోత్తమ పట్టణం నుంచి ఇక్కడ ఎడవల్లి ఎడవల్లి దగ్గర వరకు జరిగింది కానీ లాస్ట్ ఇయర్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా బాగున్నాయి లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఈ సంవత్సరం ఇంకా మరింత మెరుగ్గా మనం ఉత్సవాలు జరుపుకోవాలని అన్ని డిపార్ట్మెంట్ సహకారంతో మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఇప్పటికే మన కలెక్టర్ గారు ఎమ్మెల్యే గౌరవ శాసన సభ్యుల గారు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా టూ టైమ్స్ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది మన రేపు మండే థర్డ్ మీటింగ్ అనేది జరుపుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉన్నాయో వర్క్స్ జరగట్లేదు అని అంటున్నారు అన్నీ కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికగా ముఖ్యంగా రూట్స్ సంబంధించి కానివ్వండి కలవర్డ్స్ కానివ్వండి అన్ని అదేవిధంగా డార్మిటరీ అన్నదాన సత్రం కానివ్వండి ఇంకా కొన్ని వర్క్స్ జరగలేదని చెప్పేసి అంటున్నారు అన్నీ కూడా రాత్రి మౌళ్ళు చాలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు మనం పదిహేనో తేదీన ట్రయల్ రన్ కూడా జరుపుకోబోతున్నాం ఈ డార్మిటరీ అన్నదాన సత్రం అంటే అది కింద మొత్తం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అదేవిధంగా ఇనుప వీటికి సంబంధించి దేవస్థానం ఇరవై కూడా రేకుల్ షెడ్లు అని చెప్పేసి అన్నారు ఆల్రెడీ ఇప్పుడే థర్టీ ఆఫ్ బందరుతో కంప్లీట్ అయిపోయింది రేకుల్ షెడ్లు కూడా అది కూడా కంప్లీట్ చేసి ఫిఫ్టీన్త్ కల్లా దానికి సంబంధించి కూడా కంప్లీట్ చేయబోతున్నాం అదేవిధంగా మెట్లు సుమారు సుమారు ఒక ఎనిమిది వందల మెట్లు కడప జిల్లా రాజంపేట నియోజకవర్గం సిద్ధవటం మేజర్ గ్రామ పంచాయతీలో వెలిసి ఉన్న అతి పురాతనమైన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత రంగనాథ స్వామి ఆలయం నందు గుడి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఆలయ అర్చకుడు రంగయ్య శాస్త్రితో కలిసి పనులు పరిశీలించారు ఆలయంలో నూతనంగా గజ స్తంభం మరియు గర్భగుడిలో నూతన రంగనాథ స్వామి మూల విరాట్ విగ్రహ ప్రతిష్టను త్వరగా ఏర్పాటు చేసే దిశగా పనులు వేగవంతం చేయాలని ఆలయంలో గ్రానైట్ 
వర్క్ త్వరగా అయ్యేటట్టు చూడాలని ఆలయ అర్చకులకు రంగయ్య శాస్త్రితో మాట్లాడారు ఆలయ గోపురం నందు దెబ్బతిన్న ప్రాంతాలు గుర్తించి అవి కూడా పూర్తయ్యే దిశగా చూడాలని మాజీ ఎంపీటీసీ సభ్యులు అధికారి కృష్ణ అన్నారు కళ్యాణ మండపంలో ఎలక్ట్రిక్ పనులు మరియు ఆలయం చుట్టూ ప్రహారి గోడకు విద్యుత్ దీపాల పనులు కూడా వేగవంతం చేసి భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసే దిశగా పనులు చేయాలని మాజీ ఎంపీటీసీ సభ్యుడు కృష్ణ అన్నారు రైట్ టీవీ బుల్టెన్ అప్డేట్ స్టేట్ నమస్తే